नमस्कार बंधुरा सोमनाथ एसे गे एक नतून भिडियो नहीं आजकल भिडियोते हमें सुंदर बन भ्रमण के किचू स्थिति अपन साथ शेयर करब तो चलो आ दे ना कर शुरू करा जा सुंदर बन भ्रमण दो हज़ार तेईस हेलो हमें एन कैनिंग स्टेशन कैनिंग स्टेशन थे एन सोनाखाली जाब स्टेशन के बेरोसी बहरे गए देखी अटो बान मैजिक गाड़ी की पा जाए कैनिंग स्टेशन के बहरे बैरिए कि दूर गए यहन आपनारा अटो पे जान अनेक बसों चलाचल कर कैनिंग स्टेशन बहरे देखें एक बड़ो बजार आई बजार के पेड़ इले कि मेन रोड से ही मेन रोड धरे कि हेटे एगे गेले ही अटो स्टैंड पड़े एखान अटो स्टैंड जे हेटे मिनिट सात आठ लागे अपना चाहले स्टेशन अटो स्टैंड टोटो को आसते पर स्टेशन सामने थे अनेक समय अटो पा जाए तो एन से ही अटो स्टैंडे चले एखान अटो को सोनाखाली जे भाड़ा लागे माथा पिछु त्रिस टाक ये रास्ते देखते हैं ये दिक्कत के हमें कैनिंग स्टेशन थे एस दिखे हमें चले जाब यह दिक्ट चले जाखाल दिखे तो चलू जावा जानिंग अटो को बैरिए पड़े एन कैनिंग मादला नदी ओपर जो बिस्टि से ब्रीजर ओपर थे जा चलू जावा जानाखाल उद्देश्य कैनिंगी आसते टाइम लगे मोटामुटी आध घंटार मत अटो भाड़ा दिल त्रिस टाइम बस आसते बस चले रोड मैजिक गाड़ी आ हमें एन सोनाखाली बजार के हेटे जानाखाली फेरी घाटर दिखे तब आप जिन इनफरमेशन दिए रखब ये सोनाखाली बजार के सोनाखाली फेरी घाट जो हेटे जो ये जा कथा नये अपनारा कैनिंग जो अटो उठबें से ही अटोलार संगे कथा बोले देवें जान से फेरी घाट अब्दि जाए ये अटोगो देखते ये एकदम फेरी घाटर एकदम का ही चले तो अपना के जाचाई कर नहीं आसते है आप चले सोनाखाली फेरी घाट ये से ही फेरी घाटे सामने नदी देखते आज के खान लंच छाड़े तो एन देखा जा लंच कथा आ सूंदर बनर ये दूर तीन दिन टूटी होटी साधारण हो शुक्रवार दिन शुरू है और से रविवार दिन शेष है ये उइकेंड ट्रिप हिसेब तो अपनारा देखते एखे कत परमाणे जिनपत लंचे लोडिंग होने प्रचुर परमाणे लंच छाड़ा है एखे एक मात्र जैगा जेखान ये सुंदरबन भ्रमण जो लंचगल छाड़े जार फ सकाल सकाल एखानटा प्रचुर भीड़ थे जैगाटी तो एट करो बाकी साथी आसबे तरज इले लंचे उड़े पड़ब और अपना देखे देख सोनाखाली चले बाकी टीम आम प्राय षाटजे मत टीम आकी सबाई आसबे इले एखे लंच आसे नहीं लंच आसे इले तब आप सुंदरबन टूरे जो लंचे घुरे बेड़ो से ही लंच टी चले हल से ही लंच लंचे गए उठे पड़ब वो आपने तो आपको देखा वो लॉन्च एक भी तो टक्के मून हुए था के तो चलो उन बंदरा आपने तो आपके लॉन्च है नीचे दिखता घुड़िया ना जाक 
লঞ্চের নিচের দিকে এরকম বেড সিস্টেম করা আছে প্রত্যেকটি বেডে দুজন করে থাকতে পারবে সেই সিস্টেমই করা আছে আর এই লঞ্চের একদম মাঝের দিকে ইঞ্জিনটি আছে ইঞ্জিনটি চললে একটু ডিস্টার্ব ফিল হবে কিন্তু অতটাও অসুবিধা হয় না আর এখানে একটি খুব ভালো সিস্টেম আছে প্রত্যেকটি বেডের পাশেই ফোন চার্জিং দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা আছে যাই হোক ব্যবস্থাপনা খুব একটা খারাপ নয় এই লঞ্চে যে বাথরুমগুলি আছে দুটি বাথরুম আছে সেই বাথরুমগুলিকে আপনাদের দেখাই যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে এবং এখানে একটি জানলা সিস্টেম আছে আর এর যে জলটি ব্যবহার হয় সেটি ওপরে যে ট্যাঙ্কি আছে একটা সেই ট্যাঙ্কি থেকেই জল নিয়ে ইউজ হয়ে থাকে তো মোটামুটি ব্যবস্থাপনা খুব খারাপ নয় ভালোই আছে তো বন্ধুরা আপনাদেরকে এবার লঞ্চের উপরে পোর্শানটি দেখাচ্ছি লঞ্চের দু সাইডে এরকম সারিবদ্ধভাবে চেয়ার দেওয়া আছে রেস্ট নেওয়ার জন্য আর মাঝেও অনেক পরিমাণ চেয়ার আছে এবং এখানে অনেক টেবিল পাতা থাকে এখানেই সাধারণত সবাই বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে থাকে আর লঞ্চের এই পিছন দিকটা ওনারা রান্নাবান্না করে থাকে আমরা আমাদের লঞ্চে উঠে গেছি কিন্তু আমাদের বাকি সাথীরা এখনো পর্যন্ত আসেনি ওরা আসছে বাসে আছে এখন দেখি কখন এসে পৌঁছায় প্রায় এগারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছি তা আমাদের এখন আমাদের যে লঞ্চে করে যাব সেই ট্যুর এজেন্ট কোম্পানি তারা আমাদের টিফিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে তা সেই আমরা টিফিন খাবো তো শুরু দেখাই আপনাদের কি টিফিনের ব্যবস্থা হয়েছে এখন এটি হচ্ছে সকালে টিফিন লুচি আলু কষা আর মিষ্টি দিয়েছে আমরা এখন সেটি খাচ্ছি আমরা এখন লঞ্চে আছি লঞ্চে আমাদের এখনই পোকড়া চলে এলো সাড়ে কটা বাজে পোকড়া চলে এসছে আপনারা দেখুন টিফিনের পরেই পোকড়া চিংড়ি পোকড়া দেখে তো খুব ভালো লাগছে এবার টেস্ট করে দেখবে একবার একদম গরম গরম চিংড়ির পকোড়া চলে এসছে খেতেও খুব সুন্দর দারুণ লাগছে আমাদের তো ব্যবস্থাপনা খুবই সুন্দর খাওয়া দাওয়া দারুণ হচ্ছে এখন দুপুর কোনো একটা বাজে আমরা সোনাখালিতেই রয়েছি একটা প্রবলেম হয়ে গেছে আমাদের যে বাসের সাথীরা তারা বীরভূম থেকে আসছে বাসে করে আমি যেখানে কর্মসূত্রে থাকি সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ট্যুরটা হয়েছে তা আমার বাড়ি সুন্দরবনের কাছেই যার জন্য আমি সেই ট্যুরে আসিনি আমরা বাড়ি থেকেই এসছি সকালবেলায় কিন্তু সেই সাথীরা এখন এসে পৌঁছয়নি এই জাস্ট ফোনে কথা হলো ওরা সবাই জাস্ট কাছাকাছি চলে এসছে দুপুর দেড়টা বাজে আমাদের সব সাথীরা চলে এসছে এখন আমাদের লঞ্চ ছেড়ে দিল সবাই চলে এসছে এখন আমরা আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণ শুরু করে দিয়েছি আপনারা দেখুন সাথে থাকুন বন্ধুরা আপনাদেরকে এনারা কথা বলে রাখি বোটে সারাক্ষণ গান বাজার জন্য আমরা বোটে যে ভিডিওগুলি করেছিলাম তার ব্যাকগ্রাউন্ডে গানের মিউজিক চলে এসছে তো সেই জন্য আমরা ভিডিওর এই সাউন্ডগুলিকে অফ করলাম করে আমি আপনাদেরকে ইনফরমেশানটা দিয়ে রাখি আজকের আমরা বোটে যাব পাখিরালয় আমাদের নাইট স্টে হবে পাখিরালয় সেখানে হোটেল আছে হোটেল ডলফিন আর আমাদের বোটে নাইট স্টে হবে না আর এখন আমরা বোটে করে এগিয়ে যাচ্ছি মাঝখানে দু একটি স্পট হয়তো ঘোরালে ঘোরাতে পারে দেখা যাক আপনাদেরকেও দেখাবো আর এখন প্রায় দুটো বেজে গেছে লাঞ্চের সময়ও হয়ে গেছে আমাদের এখন লাঞ্চের ব্যবস্থা করছে শুনেছি সুন্দরবনে লাঞ্চের ব্যবস্থা খুব ভালো হয়ে থাকে তো দেখা যাক সকালের টিফিনগুলি খুব ভালোই খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো এখন দেখা যাক লাঞ্চ কেমন হয় ও আপনাদেরকেও দেখাবো লাঞ্চে কি কী আইটেম থাকছে তো চলুন আমাদেরকে বলে রাখি আমাদের এই ট্যুরটি তিন দিন দু রাত আজকের শুক্রবার আমাদের জার্নি স্টার্ট হয়েছে 
আর আমাদের কালকে সারা দিন জার্নি হবে শনিবার টোটালটা আর রবিবার দিনকে আমরা ফিরবো বেগুন ভাজা লেবু আর বাকি আইটেম এখন আসছে আমরা এখন আমাদের খাওয়া শুরু করছি আমাদের পিস দিয়ে গেছে খাওয়া দাওয়ার টেস্ট দারুণ খুবই সুন্দর সকাল থেকে লুচি আলুর দাম খেয়েছিলাম চিংড়ির পকোড়া সবই অসাধারণ আর এখন যে মাছটাও দিয়েছে মাছটাও দারুণ খেতে এরপরে নেক্সট আইটেম পোনা মাছের ঝাল দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে গেছে এখন সেই বিকেলে রোদ দেখতে পাচ্ছেন নদীর জলে পড়ে কত সুন্দর লাগছে ও আমরাও প্রায় এগিয়ে চলেছি আমরা এখন প্রায় বসাবার কাছেই চলে এসছি আর এই যে ফেরি সার্ভিসটি দেখছেন চলছে লোক নিয়ে এটি হচ্ছে পথখালি থেকে বসাবার ফেরি সার্ভিস আর ওই পারে যে ঘাটটি দেখতে পাচ্ছেন ওটা হলো বসাবার আমরা এখন ওখানেই যাব আমরা এই মুহূর্তে গোসাবা গেলাম গোসাবা ফেরিঘাটে নেমে গেছি এখান থেকে আমরা এখন হ্যামিলটন স্যারের বাড়ি আর রবীন্দ্রনাথের যে বাড়ি আছে সেটি আমরা দেখতে যাব আমাদের সমস্ত সাথীরা এখন পিছনে একে একে আসছে আর এখান থেকে কিছুটা হাঁটা পথ সেখান থেকে আমাদের হেঁটে যেতে হবে এখন আমরা গোসা বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো গোসা বাজার এই বাজার এরিয়াটা গোসা বাজার এরিয়ার পরেই বাজারটা শেষ হতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যামিলটন বাংলাবাড়ি আর সুন্দরবনে যে হ্যামিলটন বাংলাবাড়ি এ নামে পরিচিত এত নাম খ্যাতি এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন ছোট মতো এটি হচ্ছে সেই হ্যামিলটনের বাংলাবাড়ি আমরা চলে এসছি হ্যামিলটন বাংলাবাড়ি এই ভালো লাগছে তবে এমন কিছু হাম মনে হচ্ছে না পুরো বন্ধ আছে এখানে হ্যামিলটন সাহেব থাকতেন এবং এই বাড়িটি উনি করেছিলেন যার জন্য এই বাড়ির নাম হয়েছে হ্যামিলটন বাড়ি হ্যামিলটন সাহেবের এই বাড়িটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কীরকমভাবে করা আছে কিছুটা উঁচু করে করা এখানে বন্যার সময় প্রায় জল উঠে যায় যার জন্য এই রকমভাবে করা এই বাড়িটি যাতে বন্যার সময় কোনো অসুবিধা না হয় এখন এই বাড়িটি বন্ধ আছে বাইরে থেকে আমাদের দেখতে হলো এখন আমরা আবার সেই গোসাবা বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি গোসাবা বাজারে এক প্রান্তে আছে এই হ্যামিলটন সাহেবের বাংলাবাড়ি ও অপর দিকে আছে রবীন্দ্রনাথের বাংলাবাড়ি যে বাড়িটি বেকন বাংলো নামেও পরিচিত তো চলুন আপনার দেখা যান যাক
এখন চলে এসেছি বেকন বাংলো যেটাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলো নামেও অনেকে বলে এইখানে আর কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যামিলটন সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এখানে এসে সেই জন্যেই তারপর থেকে এই বাংলার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা নামেই পরিচিত আর এটা হচ্ছে যে হ্যামিলটন সাহেবের বাড়ি দেখলাম সেখান থেকে আবার গোসাবা যে বাজার সেই বাজারের মধ্যে দিয়ে চলে এসে খানিকটা আসতে হবে মিনিট দশে গোসাবা থানা আছে সেই থানার পরেই এই জায়গা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বেকন সাহেবের সেতির উদ্দেশ্যে এখানে কত সুন্দর একটি মূর্তি স্থাপন করা রয়েছে আমাদের গোসাবায় দুটি স্পট ঘোরা হয়ে গেছে এখন আমরা আবার সেই গোসাবা যেটি ঘাটে ফিরে এসছি এখান থেকে আমরা আজকে পাখিরালয় যাব আজকে নাইট স্টে পাখিরালয় এই গোসাবা বাজার থেকে আমরা তাদের সাথে এসছি সুন্দরবন ঘুরতে ওনারা প্রচুর পরিমাণে কাঁকড়া কিনেছেন এখন সেই কাঁকড়াগুলোই দেখছেন যে কি বিশাল সাইজের কাঁকড়া এখন সবাই সেটি দেখবার জন্য আকুল হয়ে পড়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কত বড় সাইজের কাঁকড়া এই সুন্দরবনের ধীরে ধীরে সূর্য অস্তের পথে এবং আমরাও ধীরে ধীরে পাখিরালয়ের দিকে এগিয়ে চলেছি আমাদের লন ছেড়ে দিয়েছে এই সুন্দরবনে ঘুরতে এলে আর যাই হোক বাঘ দেখা যাক আর না যাক খাওয়া দাওয়াটা খুব সুন্দর হয় কন্টিনিউ খাওয়া দাওয়া চলতেই থাকে নদীর মাঝখান দিয়ে বোট চলার সাথে সাথে এখন দেখতেই পাচ্ছেন বিকেলে চলে এসছে পিয়ারা এবং আঙুর এখন আমরা সেই পিয়ারা আঙুর খাচ্ছি ও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি পাখিরালয়ের দিকে প্রায় সন্ধে হয়ে এসছে আমাদের সোনাকালি থেকে একটু বেরোতে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য এতটা সন্ধে হয়ে যাচ্ছে সাধারণত পাখিরালয় তিনটে চারটের মধ্যেই চলে যাওয়া যায় যেহেতু আমাদের সেখানে প্রায় দু তিন ঘন্টা লেটে ছাড়া হয়েছে তো এখন সেই জন্য আমাদের প্রায় সন্ধে হব হব দেখাই যাচ্ছে আমরা পাখিরালয়ের প্রায় কাছে চলে এসছি দেখতে পাচ্ছেন পাখিরালয়ের যেটি গার্ডটা যাই হোক সন্ধে হওয়ার জন্য যে সন্ধেবেলার যে একটা সৌন্দর্য যেটি ঘাটে সেটাও এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারাও দেখুন এখন আমরা পাখিরালয় হোটেলে যাব আপনাদেরকেও দেখাবো তো চলুন যাওয়া যাক আমরা এখন পাখিরালয় যেটি কতটা অন্ধকার হয়ে গেছে আপনারা দেখুন এখন প্রায় সন্ধে সাতটা বেজে গেছে এখন আমরা ওয়েট করছি আমাদের বাকি সাথীরা আসবে বলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন জেটি গার্ড থেকে আমাদের সবাই একে একে ধীরে ধীরে আসছে আমরা এখন পাখিরালয়ের হোটেল ডলফিনে চলে এসছি সেই হোটেলে এখন প্রবেশ করছি এবং আপনাদেরকে এই হোটেলের যে রুমগুলি কেমন আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন আমাদের রুমের দিকে যাওয়া যাক আমরা পাখিরালয় যে হোটেলেতে আছি সেই হোটেলের রুমগুলি এখন আপনারা দেখছেন একটু রুমেই দুটি করে ডবল বেড আছে আর রুমগুলি মোটামুটি ঠিকই আছে খুব একটা বড়ও নয় খুব ছোটও নয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে আর রুমের যে মেন পার্ট সেটি হলো বাথরুম এখন বাথরুমটি আমরা দেখে নিই যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে যাই হোক এমনি ঠিকই আছে এটি একটি বাজেট হোটেল খুব দামি হোটেল নয় নন এসি এখন আমরা পাখিরালয়ে হোটেল ডলফিনে আছি আমরা হোটেল ডলফিনে আজকে থাকবো এবং কালকে নাইটে ওখানে স্টে করবো 
হোটেলটি সত্যি এক কথায় অনবদ্য দারুণ প্রত্যেকটি রুমে দারুণ এখন আমরা হোটেল থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে এসছি পাখিরালয় যে বাজার এরিয়াটি আছে এখন আমরা সেই পাখিরালয় বাজারের দিকে যাচ্ছি ঘুরতে শুনেছি পাখিরালয় বাজারটি খুব ভালো তো চলুন ঘুরে আসা যাক পাখিরালয় বাজারটি আমাদের রাতের ডিনার রেডি হয়ে গেছে আমরা খেতে বসে গেছি দেখতে পাচ্ছেন ভাত ডাল সবজি আপাতত দিয়েছে আমরা তারা এসেছিলাম সবাই মিলেই প্রায় একসাথে বসে পড়েছি রাতের ডিনার করতে আর এছাড়া ছিল আমাদের মাটন মাটনের জোল এখন সেটা দিয়েই খাচ্ছি সবাই এখন ডিনার সারতে ব্যস্ত সবাই ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে রেস্ট নেওয়ার জন্য তো ফ্রেন্ডস খাওয়া দাওয়া ভালোই হলো এখন আমরা আমাদের রুমের দিকে যাচ্ছি আজকে প্রচণ্ড টায়ার্ড সকাল থেকে অনেক ঘোরা হয়েছে আবার আগামীকাল বেরোনো হবে এখন প্রায় রাত সাড়ে বাজে ঠিক আছে গুড নাইট আবার আপনার সকালে দেখা হবে